স্বাদেশিকতা নীল বিদ্রোহ ও সমসাময়িক বাংলার সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এই নাটকটির যোগাযোগ অত্যন্ত গভীর যদি ওই নাটকই তাকে খ্যাতি ও সম্মানের চূড়ান্ত শীর্ষে উন্নীত করেছিল এই নাটকটি কিন্তু তিনি রচনা করেছিলেন একটি ছত্র নামে নীলকর বিশোধন দংশন কাতল প্রজানিকর ক্ষেমেন করেন কেঞ্চি পথি ছত্র নামে এই নাটক অবলম্বন করে বাঙালি স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছিল এই নাটককে ঘিরেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও রায়ত্বের মধ্যে মৈত্রীবন্ধ স্থাপিত হয় আর এর মধ্যে দিয়েই শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের বর্বর চরিত্র উদ্ঘাটিত হয় নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা টুয়েলভ পি এম স্টুডিওস প্রেজেন্টস গপের আসর সিজন টু এ আপনাদের স্বাগত আজকে আপনারা প্রথমবার শুনতে চলেছেন আমাদের দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল যে দলিল রচিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে আঠেরোশো ষাট সালে যে দলিলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের জাগরণের স্বপ্ন সংগ্রামের গল্প আমাদের আজকের বিশেষ নিবেদন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র রচিত নীল দর্পণ নাটকটি গল্পে রূপান্তর করেছেন হিরেন চট্টোপাধ্যায় শুরু হচ্ছে নীল দর্পণ সরপুর গ্রামে সম্পন্ন ভদ্রলোক গোলকচন্দ্র বসুর সাত পুরুষের বাস কিন্তু দিনকে দিন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে গ্রামে বুঝি আর বাস করা চলে না সেই কথা বলতেই প্রতিবেশী রায়ত সাধুচরণ এলো গোলকবাবুর বাড়িতে গোলকবাবুর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখে বলল আমি তো আগেই বলেছিলাম এ কথা আপনি তো তখন শুনলেন না কর্তা মশাই কাঙালের কথা বাসি হলে খাটে দৌড় বাপু চুপ করো তো গোলকবাবু বললেন চলে যাব বললে কি যাওয়া যায় নাকি বড় সংসার আমার কর্তারা যা জমি করে গিয়েছেন তাতে অভাব তো কিছু নেই আমার যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাকি তো হয় তার উপরে অতিথি সেবা হয় পুজোর খরচ চলে যে সর্ষে হয় সংসারের খরচ বাদেও তা বিক্রি করে টাকা হয় ক্ষেতের ডাল ক্ষেতের চাল ক্ষেতের তেল গুড় বাগানের তরি তরকারি পুকুরের মাছ আচ্ছা আচ্ছা বড় দেখি এমন সুখের বাস ছাড়তে বুক ফেটে যায় না সাধুচরণের বুক থেকে একটা দীর্ঘ শ্বাস উঠে এলো বলল সে সুখের বাস কি আর আছে কত মশায় পোড়ার মুখো সাহেবরা তিন বছরের মধ্যে গাঁটাকে একেবারে ছাড় খাড় করে দিয়েছে দক্ষিণ পাড়ার মোড়লদের বাড়ির দিকে তো আর চাওয়াই যায় না তিন বছর আগে দুবেলায় ষাটখানা পাত পড়ত উঠন ছিল যেন একেবারে ঘোর দৌড়ের মাঠ গোয়াল ছিল যেন পাহাড় আর আজ ভিটে মাটি চাঁটি হয়ে গিয়েছে গা ছেড়ে পালিয়েছেন তারা বলছেন ভিক্ষে করে খাবো সেও শিকার কিন্তু ও কেনে আর না আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন কর্তা নইলে মান সম্মান নিয়ে আর থাকতে পারবেন না আর মান পুকুরের চারপাশে চাষ দিয়েছে মেয়েদের পুকুরে যাওয়াই বন্ধ তার ওপরে সাহেব ব্যাটা বলেছে মাটের ধানি জমিগুলোতে নীল না বললে নবীন মাধবকে সাত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়বে বড়বাবু কোথায় তিনি পেয়াদা গিয়ে ডেকে নিয়ে গেছে কুঠি বাড়িতে হ্যাঁ একটা কেলেঙ্কারি না হয় মেলা সাহস বড়বাবু সাহেবের মুখের ওপর বলে দিলে গত সনের পঞ্চাশ বিঘে নীলের দাম চুকিয়ে না দিলে এবছর এক বিঘেও নীলের চাষ করব বলে আর লাভ কি টাকা কি পাওয়া গেল কথা বলতে বলতে এই গোলক বসু দেখেন বড় ছেলে নবীন মাধব ফিরে এসেছে বললেন হ্যাঁ ব্যবস্থা কিছু হলো নবীন মাধব কপালের ঘাম মুছে বলল হবে না 
আগেই জানতাম যত কথা বলতে চাই বলে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ষাট বিঘে নিলে লেখাপড়া করে দাও দূষণের হিসেব একেবারে চুকিয়ে দেবো সে কি তাহলে ধান হবে কি করে অন্যভাবে মারা যাবো যে সে আর কি করা যাবে আপনি বারণ না করলে আমার ইচ্ছে একটা মুকদ্দমা করি তাতে কোনো লাভ হবে না সাহেবদের সঙ্গে বিবাদ কি সম্ভব সাধুচরণ বললে যাজ্ঞে বেলা অনেক হলো এখন যাই করতাম মশাই আপনারা বিবেচনা করুন কি করবেন আমার বিবেচনায় এখান থেকে পালানোই ভালো সাধুচরণ যাওয়ার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোলকবাবু বললেন এখানে স্নানা হার করে যেতে বলবো তার উপায় নিল না নিজেদের কি হবে তারই কিছু ঠিক নেই বাড়ি ফিরে সাধুচরণ অবাক ভাই রাইচরণ পাশে লাঙল রেখে তার মেয়ে ক্ষেত্রমনির সঙ্গে গল্প করছে আশ্চর্যকাণ্ড জমি ফেলে এখানে সাধুচরণ রেগে বলল হ্যাঁ কাণ্ড কি বলতে কি তোর রাইচরণ ক্ষেত্রমনির দিকে চেয়ে বলল একটু জল আনবি কি তেষ্টায় সাথী যে ফেটি গেল তারপর ক্ষেত্রমনি চলে যেতে সে বলল জমি কি তোমার আছে যে চাষ করব তোস্তে গিয়ে দেই সাহেবের আমি ছালা সাপল তালা জমি ঢাক বেরিস হ্যাঁ বলিস কি তবে জমি তো নয় যেন সোনা সাফা খাবো কি বলো তিনি রাত পোয়ালি দু কাটা সালের খরচ ছেলে পিলে নিয়ে তো না খেতে পেয়েই মরবো ওরা কপাল আমার এই কোরআন নিলে আমাদের কি করলে বলো দিনি আরে আরে কাঁদিস নে কাঁদিস নে ও জমির মুখে ঝ্যাটা মেরে বসন্তবাবু জমিদারিতে পালিয়ে যাও তা আমি তুই কি বললি শুনি মুখের কথা মুখেই থেকে গেল বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো দুই পেয়াদা নিয়ে আমি নেশে হাজির কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বেঁধে ফেলল রায়চরণকে সাধুচরণের বউ রেবতি এক ঘটে জল হাতে করে এসেছিল সঙ্গে মেয়ে ক্ষেত্রমণি দেওরকে বাঁধতে দেখে ভয় পেয়ে সাধুচরণকে বলল দেখছো কি বড়বাবুকে ডেকে আনো সব ধমক দিয়ে উঠল আমিন সাধুচরণের দিকে চেয়ে বলল চল চল তোকেও জিতি হবে দাদর নেওয়া কি রায়ের কম তুই লেখাপড়া জানিস তোরে সইটই করতে হবে সাধুচরণ জানে কথার আর অন্যথা হবে না তাই বলল হ্যাঁ নীলের দাদনই বটে একে নীলের গাদন বললেই ভালো হয় চলো আর করব কি আমিনের চোখ তখন ক্ষেত্রমণির দিকে মনে মনে বলছে এ ছবি তো মন্দ লয় নিজের বোনকে উপরাপন দিয়ে পেসকাইটা পেয়েছি এলাম <laughs> বেগুন বেড়ের কুঠি বাড়িতে তখন উড সাহেবের এজলাস বসেছে সামনে দেওয়ান গোপীনাথ দাস কাঁপছে আর উড সাহেব বেত নাচাতে নাচাতে বলছে শান্তি ঘাটা এই তিন গায়ে কিচ্ছু দাবেন হলো না গোপীনাথ বলল আমি কি হজুর চেষ্টার কমতে করি এ কুঠির কিছু শত্রু আছে চাবুক দিয়াছি গরু কেড়ে আনিয়াছি জ্বর কয়েদ করিয়াছি আর কি করিবে তুমি জ্যোতি মার্কে নিকাল দেখে আমি এক আদমি কেউট করে কাম দেগা আমারেও যে কাজ পারে না তাও আমি করেছি 
গহত্যা ব্রহ্মহত্যা শ্রীহত্যা ঘর চালানো কি করে নিয়ে বলুন কপাল মন্দ যুত এই হজুরের কাছে নাম নেই শত্রু কারা জিজ্ঞেস করছিলেন না ওই প্রধান শত্রু ওই নবীন মাদক সারা সব টাকা ঢুকিয়ে নিতে চায় বড় মামলা মাছ আমি দেখে গাছ সারা কি তারে রুপিয়া নেয় আরো কিছু বলতো নিশ্চয়ই তার আগেই আমিন ঢুকে পড়েছে রায়চরণদের নিয়ে উঠ বাঁকা চেয়ে বলল এই বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়ি আসে কেন সেই নবীন বস আরে তার পরামর্শে এরা নীলের দাদন নেবে না না সাহেব আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা কুড়ি বিঘে জমি তার মধ্যে ন বিঘে যদি নীলে ব্যাস করে তো আমি কি করব হুজুর তুমি সারা বড় বড় চাঁদ আছে তোমার যদি কুড়ি বিঘার ন বিঘা নীল কাটতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ন বিঘা নতুন করিয়া ধান করো না হ্যাঁ যে লোকসান জমা পড়ে আছে ধান মামা তার তাতে ন বিঘে কেন ওই কুড়ি বিঘে জমি আমি পাট্টা করে দিতে পারি সাধুচরণ শিউরে উঠে মনে মনে বলল এই জন্যই বলে সরিষ সাক্ষী মাথা মুখে বলল এ নীলের চাষে বড় খাট নি হুজুর ন বিঘে নীলের চাষ করলে আর অন্য চাষে সময় হবে না উঠ লাফিয়ে উঠে সপাটে সাধুচরণকে এক লাফি মারল কোনো কথা শুনবো না সারা বচ্চাত দাদনের টাকা তুই নিবি সাধুচরণের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল হুজুর মাছি মেরে হাত কালো করে কি হবে ও আমি রায়চরণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে বলল আমিন কষকষে করে রায়চরণের দুটো কান মুলে দিয়ে বলল কেন রে সালা ফৌজদারি করবি না তার উপরে সপা সব কবার বেত চালিয়ে দিয়ে উঠ বলল নিগ্রহ বেশি দূর গড়াবার আগেই নবীন মাধবের প্রবেশ কেউ হয়তো খবর দিয়েছিল সাহেব ওদের এখনো স্নানাহার হয়নি এভাবে সব রায়ত শেষ করে পেলে চাষটা করবে কে সাধুচরণ তো গত বছরই চার বিঘে নীল করেছে বলছি আজ ওদের ছেড়ে দিন কাল এলে আপনি যেমন অনুমতি করবেন সেরকম করে দিয়ে যাব নবীনকে দেখেই রাগে ফুঁসছিল উড বলল তোমার নিজের চরখায় তেল দেহ তারপর সাধুচরণের দিকে ফিরে বলল সারা তোর মত কি তাহা বল সাধুচরণ এই কষ্টেও মুখে হাসি এনে বলল হুজুর কি আর আমার মতের অপেক্ষায় আছেন যা বলবেন তাই হবে আমি স্বীকার করছি বিনা দাদনেই নীল করে দেব জ্বলে উঠল উঠ কি আমার দাদন সব মিছে আরাম যাদা বজ্জাত বৈমান সঙ্গে সঙ্গে চাবুকের পর চাবুক জোর করে নবীন ধরে না ফেললে কি হতো বলা শক্ত গরিব ছাপোষা লোকটাকে মেরে ফেলছেন একেবারে নিজের কথা ভাবুন না খাওয়ার সময় যদি এভাবে কেউ নিয়ে গিয়ে পেটায় চপড়া ও সানা পাঁচই করো ঘর গর্জে উঠল উঠ তুই তোর ষাট বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি নচে তাই চাবুক তোর মাথায় ভাঙিব কুস্তা কি তোর দাদনের জন্য দশ খানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে তা জানিস অপমানে মাথা ঝুঁকে পড়ছিল নবীন মাধবের কোন রকমের সাধুর দিকে চেয়ে বলল পরমেশ্বরকে ডাকো সাধু তিনি দিনের রক্ষক নবীন মাধব চলে গেল বুঝল শৈশাবুত করে তবেই সাধুচরণ না ছাড়া পাবে তার আগে নয় গোলকবাবুর সংসারে যতই বিপর্যয় ঘটুক অন্দরমহলে তার বিশেষ কোনো ছাপ পড়েনি গোলকবাবু স্ত্রী সাবিত্রী দুই পুত্রবধূকে নিয়ে পরম আনন্দেই আছেন বড় ছেলে নবীন মাধবের স্ত্রী শৈরিন্দ্রী যেমন গুণের ছোট ছেলে বিন্দু মাধবের স্ত্রী সরলতাও তেমনই সারল্যের প্রতিমূর্তি বিন্দু মাধব কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করে ছুটি হলে বাড়ি আসে সেই নিয়ে সকলের অঙ্গরসিকতা করে সেই রসিকতায় বাড়ির পুরনো কাজের মেয়ে আদরিও যোগ দেয় এই সুখের সংসারে হঠাৎ বিপর্যয়ের মতো এসে হাজির হলো রেবতী একেবারে সকলের হাসি ঠাট্টার মাঝখানে বললে অদিম হয়রা নিয়ে এসেছিল বাড়িতে কথা শুনে আঁতকে ওঠেন সাবিত্রী কারণ পদিম হয়রানি মানেই 
নরকের দুতি নীলকুঠিদের সাহেবদের সে নারী যোগান দেয় সাবিত্রীর ভয় পাওয়া যে অকারণ নয় রেবতীর কথা শুনেই তা বোঝা যায় রেবতী বলে ক্ষেত্রকে নাকি ছোট সাহেব গোড়া চেপে জাতি জাতি দেখেছে মোদির সঙ্গে তার একবার কুটির কামরাগার গড়া জাতি বলেছে সাবিত্রী বলেন মগের মূল লোক নাকি তুই ভয় পাস না রেবতী ভয় কি গো মা ঠাকুরন গাটা মোর কাটা দিয়ে উঠছে পতি বলে মোর সঙ্গে পাটি না দিলে কিন্তু নেটল ধরে নিয়ে যাবে তুই সাধুকে বলেছিস সে কথা কি আর বলবো মা ওই এক নীলের ঘায়েই তো সে পাগল কত কথাই তো শুনি আমাদের জড়াইবার জন্যই নাকি ফন্দি ফিক্রি করিতেছে সাবিত্রী অভয় দিয়ে পাঠালেন রেবতীকে কিন্তু নিজের মনটাও কেমন খারাপ হয়ে গেল দুর্ভাগ্যের একটা কালো মেঘ যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন কথায় আছে একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোষর একা উট সাহেবেই ত্রাহি ত্রাহি তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আবার রোগ সাহেব অত্যাচারে সে এক কাঠি বাড়া মুখে শালা শুয়োর ছোট লোক ছাড়া কথা নেই জুতো মারার চাবুক চালানো প্রতিদিনের অভ্যাস মনের মতো কথা না বললেই কুঠির গুদাম ঘরে আটকে রাখা আর নিত্য নতুন মেয়ে মানুষের সন্ধান করা তার দুটি প্রধান কাজ বেগুন বেড়ের গুদাম ঘরে তোরাপ আর চারজন রায়তকে আজও সে আটকে রেখেছে এবার রোগের উদ্দেশ্য তাদের মেরে ধরে ভয় দেখিয়ে গোলক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ানো যাতে তার মেয়াদ হয়ে যায় একটু পরেই রোগ সাহেব আসবে তাই তোরা নিজেদের মধ্যে সলা পরামর্শ করছিল সে বলল জান কবুল যে বড় বাবুর জন্য জাত বেসেছে সেই বড় বাবুর বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে বড় বাবুর বাপকে কয়েদ করতে কখনোই পারব না সে কি আমরা চাই কিন্তু সাক্ষনা দিল যে আর আস্ত রাখে না সেই তো কুথা পেরেক মারা জুতার মার খেলি আর করি কি কিন্তু এ সব কথাই স্তব্ধ হয়ে যায় রোগ সাহেবকে দেখে মা মনুষার কাছে ধুনোর গন্ধের মতো গোপীনাথ দেওয়ানো সঙ্গে আছে রোগ সাহেব বেত বাঁকিয়ে বলে হম রোগ সাহেবের রক্ত চক্ষু দেখে শিউরে উঠে তোর আপ মনে মনে বলে এখন তো রাজি হয়ে যাই পরে যা করবো সে দেখা যাবে মুখে বলে দোহাই সাহেব মুইও সোজা হয়েছি চপ্রাশ আর কি বাচ্চা গর্জে ওঠে রোগ সাহেব হাতের চাবুক ঝলছে ওঠে সেই সঙ্গে প্রচন্ড লাথি তোরা কোখে উঠে বলে পরক্ষণে আবার পদাঘাত করে রোগ বলে জল লাগবে জল লাগবে তোর মুখে পেশাব করে দেবে আমি তোরা হাফাতে হাফাতে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ মোরে মোরে যা বলবা মু তাই করব দোহাই সাহেব খুদার কাসম রেগে মেগে বেরিয়ে যায় রোগ যাওয়ার আগে বলে যায় এই শোনো আজ রাত্রে সব চালান দেবে সাক্ষ্য আদায় না হলে কেউ কেউ বাইরে যাবে না যাওয়ার সময় অকারণে অন্য এক রায়তকে এক লাথি মেরে যায় ভয়ে কাঁপতে থাকে ওরা ভর দুপুরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিল নবীন মাধব যা হয়ে গেছে সে তো দুদিন আগের কথা তবু অপমানে তখনও নবীন মাধবের মাথার ভিতর চলছিল আসলে এত বড় অপমান তো সহজে হজম করা যায় না কেউই তা পারে না অথচ না করেও কোনো উপায় নেই যেখানে সেখানে অন্যায়ভাবে জমি দখল করছে লঘুগুরু মানছে না যথেচ্ছ অপমান করে যাচ্ছে সামান্য নৈতিকতার বোধটুকু পর্যন্ত নেই অথচ এরাই নাকি উন্নত জাতি কিছু শিশু চিৎকার করছে দূরে 
নবীন মাধব দেখতে পেলে তারা পুদি ময়রানির পেছনে ছড়া কাটতে কাটতে যাচ্ছে পুদির অত্যাচার এত বেড়েছে যে বাচ্চাগুলো পর্যন্ত পেছনে লাগতে সাহস পায় মন খারাপ হয়ে গেল নবীন মাধবের বাচ্চাদের জন্য মন খারাপ লাগছিল একটাও পাঠশালা নেই এই অঞ্চলে কি করবে ওরা কিছুদিন আগে বিন্দু মাধব ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে করে এসেছিল তার ইচ্ছা এখানে একটা পাঠশালা হয় সেজন্য নবীন মাধব অনায়াসেই কিছু খরচ করতে পারে কিন্তু মনের যে অবস্থা আর নীলকরদের যেরকম অত্যাচার তাতে আর কিছু করে ওঠা বোধ হয় সম্ভব নয় নবীন মাধব অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠছিল তোরাপ সহ চারজন রায়তকে জোর জুলুম করে কোথায় বন্দি করে রেখেছে এমনিতে ওরা কখনোই তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে না কিন্তু ওরকম মারধর করলে কি করবে যদি মিথ্যা সাক্ষী দেয় তাহলেই সর্বনাশ একই ম্যাজিস্ট্রেট উড সাহেবের বন্ধু তারপর যদি এতগুলো সাক্ষী পেয়ে যায় ভাবনার মধ্যেই দেখতে পেল এক রায়তকে পেয়াদা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে রায়ত কেঁদে বলল নিশ্চয়ই কানা ঘুষো শুনেছে নবীন মাধবের মাথার ভেতরটা আবার চালা করে উঠল ওদিকে বেগুন বেড়ের কুঠিতে নবীন বসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেমেছে গোপীনাথ দেওয়ান তার আর এক উদ্দেশ্য আমিনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া আমিন তাকে অপমান করে গিয়েছে উড সাহেবকে সে বলে নবীন বসের চোখ দিয়ে এবার চল বার হয়ে গিয়েছে গেছি আমার গেছি বলে এখন খালি পড়ে আছে বসকে ইন্দ্রাবাদে আনতে পারলে কাজ শেষ তুমি আচ্ছা দেওয়ান ভালো মতলব বার করিয়াছিলে আমি তো জানি হজুর এই কুলো বোস খুব হেতুমান ফৌজদারিতে গেলেই সে পাগল হয়ে যাবে নবীন বোসের যেরকম ভক্তি এটা দারুণ শাসিত হবে এবার অতি উত্তম ব্যাটার পুকুরে চাষ করাটাও খুব ভালো হয়েছে হজুর এক পাথরে তুই পক্ষী মরল শালা বলে কি পুকুরে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে আমি জবাব দিয়াছি ভিটা জমিতে নীল বড় ভালো হয়টক দিয়াছে এই আইনটা চাবুকের দাদা হইয়াছে আমি আর বলছি কি হুজুর হাত কচলে হুজুরকে জরিপ করে দেওয়ান বললে ধরো দিয়ে ব্যাটার প্রাণ পাচ্ছে ওই চারজন রায়তের যাতে ক্লেশ না হয় নিজের লাঙল গরু মাইন্দার দিয়ে তাদের জমি চষে দিচ্ছে আমার দাদানের জমি চষতে হলে বলে লাঙল গরু কমিয়া গিয়াছে বহুত জাত আছে তুমি যেমন করিয়া পারো উহাকে জব্দ করো বেশি কথা কি হজুর তবে এই কাজ তো একা করার নয় ওই আমি যদি একটু সাহায্য করে ডাক মেরে আমি এক টাকা দাদন বলে দিয়ে আসে চন্দ্র টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য কাঁদতে কাঁদতে আসে আর পথে দেখা হয় ওই নীলকণ্ঠ বাবুর সঙ্গে কলকাতার উকিল হজু মানে জানি छोटेर ছোট সাহেবকে নষ্ট করি আছে তুমি আমার পেছনে লাগতে এসেছ 
মিথ্যে মামলা সামলাতে ইন্দ্রাবাদ যেতে হলে টাকা পয়সার দরকার প্রচুর অথচ হাতে পয়সা বলতে তো প্রায় কিছুই নেই নিজের স্বয়ন ঘরে অস্থির হয়ে পায়চারি করছিল নবীন মাধব আজ দুদিন ধরে শুধু ঘুরেই বেড়াচ্ছে সে ঘরে ঢুকে শৈরিন্দ্রী বললে তুমি এত ভাবছ কেন আমার গায়ে গহনাও কি নেই তোমার গায়ের গহনা অবাক হচ্ছ শুনে আমার শ্বশুর মশাইয়ের বিপদে যদি না দিতে পারলাম তবে এই অলঙ্কার আছে কি জন্যে না 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 এ কথা বলো না তোমাকে আমি দেব তুমি পড়বে এই আমাদের সম্বন্ধ তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব এই এত অধর্ম কেড়ে তো তুমি নিচ্ছ না দিন এলে আবার দেবে বরং এর চেয়ে বেশি দেবে তাছাড়া শুধু আমি কেন ছোট তো গায়ের সমস্ত অলঙ্কার দিতে প্রস্তুত ছি 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 সে বালিকা মাত্র গা ভর্তি অলঙ্কার পরে ঘুরে বেড়াবে হাসবে খেলবে না না তার বদলে তার গা থেকে গহনা খুলে নেব আমি আমি পারবো না আমি না বুঝে এ কথা বলছি না আমি দেব অথচ সে দেবে না এতে তার অভিমান হবে সে ভাববে দিদি আমাকে বুঝি পর করে দিল আহ আর বলো না আমি আর শুনতে পারছি না আমার সাতশো টাকার মুনাফার জমি পনেরো গোলা ধান ষোলো বিঘের বাগান বাড়ি সর্বদা উৎসব মুখর ব্রাহ্মণ ভোজন কাঙালিকে অন্ন বিতরণ যাত্রা গান লোককে একশো টাকা পর্যন্ত দান করেছি আর আজ আজ আমি আমার স্ত্রী আর ভাদ্রবের অলঙ্কারে হাত দিচ্ছি ছি 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 আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল নবীন মাধব তার আগেই দুটি চিঠি নিয়ে ঢুকল আদুরি টাকার অভাবের কথা জানিয়ে নবীন দুজনকে সামান্য কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল একজন পাঠাতে পারবে না লিখেছে অন্যজন অবশ্য তিনশো টাকার জোগাড় করেছে তাও লিখে দিয়েছে নবীন মাধব আপাতত আশ্বস্ত গয়নায় হাত দিতে হচ্ছে না দেড়শো টাকা হাতে আছে তামাকও কম দামে ছেড়ে দিতে হয়েছে সাড়ে তিনশো টাকায় উপায় নেই বাবাকে তো বাঁচাতে হবে এই সময় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো নবীনের বুক চিরে মিথ্যে মামলা করে নীলকর সাহেবরা কত ভদ্র মানুষের সর্বনাশ করছে কটাই বার আটকানো যাচ্ছে ফরিয়াদির কথা মিথ্যা প্রমাণ হলে যদি তার হাজতবাসের আদেশ হতো তবে জেলখানা এতদিন নীলকর সাহেবই পূর্ণ হয়ে যেত কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট আর নীলকর তো জাত ভাই কাজেই সে তো আর হওয়ার নয় এর মধ্যেই দৈত্যকূলে প্রহ্লাদের মতো আছে কেবল অমর নগরের ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু ইন্দ্রাবাদে তো তা নয় সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট তো উড সাহেবের বন্ধু তার স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব নাকি আরও বেশি চিন্তার সূত্র কেটে গেল কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ রেবতী ঢুকে পড়ায় হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছে রেবতী বড় বাবু বড় বাবু মরে বাদ যাও মোর ক্ষেত্রকে আনে দাও বড় বাবু বোঝা গেল ক্ষেত্রমণি যখন পুকুরে জল আনতে গিয়েছিল পদিময়রানি দেখিয়ে দিয়েছে এবং রোগ সাহেবের লাঠিয়ালরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে মাথা ঘুরে যায় নবীন মাধবের এর ব্যবস্থা একটা হবেই এই মুহূর্তে যাচ্ছে আমি দেখি কেমন করে এই অধর্মচারণ ওরা করতে পারে নবীন মাধব চলে যায় ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল ক্ষেত্রমণি পদীকে বলল ময়রা পিসি সখিত আর ধুল দিদি পারবো নি রোগ সাহেবের তর সয় না সে চিৎকার করে বলল এই পটো খাটের উপর আর না ওকে পদী ক্ষেত্রমণির অবস্থা দেখে বলল আমার কাছে বলা 
আর শুয়ারের পায়ে মুক্তা ছড়ানো একই কথা আমরা নীল কর জমের দোষর হয়েছি ক্ষেত্রমণি আকুল হয়ে কেঁদে বলল কথাবার্তায় বেলা বয়ে যায় দেখে সাহেবের মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল পদিকে ভাগিয়ে দেয় সে তারপর ক্ষেত্রমণির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে তোমাকে তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না রোগ কাপড় ধরে টানাটানি করছিল উপায় না দেখে ক্ষেত্র খামচিয়ে ধরে তার হাত রাগে উন্মত্ত হয়ে রোগ বলে এবার তোমার ছেনালি আমি বঙ্গ করছে মরিয়া হয়ে ওঠে ক্ষেত্রমণি চিৎকার করে বলে হেই হেই আদ করি বেটা তোর তোর মা বোন নেই জানা জানা তাদের কাপড় কেড়ে নে না তোর তোর বাড়ি জোড়া মরা মরুক মার না মার না প্রাণটা প্রাণটা বার করে নে না আমার যন্ত্রণায় কোকি উঠল ক্ষেত্রমণি আর সেই মুহূর্তে জানলার খড়খড়ি ভেঙে ঘরের ভেতর লাফিয়ে পড়ল নবীন মাধব আর তোরা তিনি হিচড়ে রোগ সাহেবের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল নবীন ক্ষেত্রমণিকে বলল নরাধম নীলকর এই তোমার খ্রিস্টান ধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা এই তোমার খ্রিস্টানের দয়া বিনয়তা রোগের মুখে কথা নেই সামনে সবে এগিয়ে এসে তোরা বললে সমিন্দি দাঁড়িয়ে যেন কাঠের পুতুল ঠিক আছে ও যেমন পুকুর মই তেমন মুগুর সমিন্দির যেমন সাবুক কসকসে করে কান মুলে দেয় রোগের নবীন বলে আমি ক্ষেত্রকে পাজা করে নিয়ে পালাচ্ছি আমি অনেক দূর গেলে তবে ওকে ছেড়ে তুইও পালাস বাড়িতে যাস আমার ইন্দ্রাবাদ থেকে কেমন করে পালালি শুনবো তোরা ওইভাবে রোগের গলা টিপে ধরে বলল আমার নসিবের কথা আর কি শোনবা ওই মোক্তারের রাস্তা বলের দরজা ভেঙে পালিয়েছি কি করব আর বলো এই সমিন্দি কি নাঙ্গল করে খাওয়ার জোর রেখেছে একে নীলে ঠেলা তাতে আবার নেমো খারামি করতে বলে কই রে সালা ক্যাডম্যাট করে জুতোর গুঁতো মারছিস না তো তোরাপ নিজেই সজরে এক লাথি কষায় সাহেবকে নবীন বারণ করে আরে থাক থাক ওরা অমানুষ বলে কি আমরাও অমানুষ হব আমি চললাম নবীন মাধব ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর তোরাপ বলে নে নে যে কদিন পারিস জবরদস্তি কাজ করিয়ে নে হ্যাঁ পালিয়ে গেলে তো আর কিছু করতে পারবি না বড় বাবু টেকাগুলো দেরে সালা আর এবছর যা বুন্দি চা সে তাই বুন্দি দে দাদুন গাদলি তো হয় না জমি চসা চাই এখন ছোট সাহেবকে ছাড়া যায় আন্দাজ করে এক ধাক্কায় রোগকে চিত করে ফেলে দেয় তোরা বলে পেলাম ছোট সাহেব মই আসি ওঠবার চেষ্টা করতে করতে রোগ বলে
বিচারের নামে যে কি প্রহসন হতে পারে তারই একটা নির্মম নাটক হয়ে গেল ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারি কাছারিতে উড সাহেব রোগ সাহেব সবাই ছিল স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট উড সাহেবের এক গেলাসের বন্ধু ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের জন্য আদালতের শুনানিরও যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল না সেটা বোঝা যাচ্ছিল সওয়ালের সময় যখন প্রায়ই তিনি উডের সঙ্গে পরিহাসে মত্ত ছিলেন গোলক বসুর মোক্তারের প্রধান কথা ছিল গোলক বসুর বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে আসামির এবং আসামির মোক্তারের অনুপস্থিতিতে সুতরাং এখানে সর্বজন সমক্ষে তাদের আরেকবার সাক্ষ্য নেওয়া হোক এই কথায় বাদী মোক্তার কেঁদে একেবারে বুক ভাসিয়ে দিল প্রথমেই তো একতরফা বলে গেল নীলকর সাহেবরা খ্রিস্টান খ্রিস্টান ধর্মে মিথ্যা অত্যন্ত উৎকট পাপ বলে স্বীকৃত পরদ্রব্য অপহরণ পর নারী গমন নরহত্যা মানুষের ওপর অত্যাচার খ্রিস্টানরা প্রাণ গেলেও করবেন না অর্থাৎ যেসব কাজ নীলকর সাহেবদের কাছে জল ভাত প্রত্যহ যেসব কাজ না করলেই তাদের চলে না সেগুলি যে তারা করতেই পারে না এই নির্লজ্জ মিথ্যা কথা দিয়ে শুরু হলো এবং শেষ করল এই বলে যে রায়তরা অতি দুস্থ প্রজা আর সারাদিন পরিশ্রম করে স্ত্রী পুত্রের মুখে দুটি অন্ন তারা পৌঁছে দিতে পারে তাদের কিছু অর্থের সংস্থান করার জন্যই দয়ালু নীলকর সাহেবরা তাদের নীল চাষ করতে দেন তারা সারা দিন ব্যস্ত থাকে একদিন এখানে তাদের টেনে আনা মানে তাদের রুজি রোজগার বন্ধ করে দেওয়া আদালত নিশ্চয়ই তাদের প্রতি এত নির্মম হবেন না বেশি বর্ণনার প্রয়োজন নেই ম্যাজিস্ট্রেট উড সাহেবের স্ত্রীর সাথে খানা খাবেন বলে তাড়াতাড়ি রায় দিয়ে দিলেন এবং তাতে গোলক পশুর সাজা হয়ে গেল নবীন মাধব মর্মা হত কারণ এ খবর মায়ের কাছে গেলে শোকে তিনি প্রাণ ত্যাগ করবেন এদিকে কারাগারে ব্রাহ্মণ পাচক আলাদা করে রান্না না করে দিলে জল না এনে দিলে গোলক বসু কিচ্ছুই স্পর্শ করবেন না আজ চার দিন তার আহারও নেই নিদ্রাও নেই কারাবাসের আদেশ শোনার পর সেই যে তিনি দুহাতে চোখ ঢাকা দিয়েছেন লজ্জায় সেই অবস্থাতেই রয়েছেন এখনো তাকে নড়ানো পর্যন্ত যায়নি দুঃখে রাগে সাধুচরণ প্রায় ক্ষিপ্ত সে বললে বড়বাবু আপনি আমাকে চোর বলে ধরিয়ে দেন আমি জেলে গিয়ে বাবুর সেবা করব নবীন মাধব তাকে বুঝে সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল ক্ষেত্রমণির শরীর ভালো নেই সাধুর সেখানে থাকা দরকার এরই মধ্যে একটু আসার কথা শোনালেন ডেপুটি ইন্সপেক্টর বললেন কমিশনার সাহেব আপনার পিতার খালাসের জন্য বিশেষ করে লিখে দিয়েছেন দিন পনেরোর মধ্যেই তিনি মুক্তি পেয়ে যাবেন মনে হয় একটু স্বস্তি কিন্তু এই পনেরো দিনই বা বাবাকে বাঁচানো যাবে কি করে বিন্দু মাধব ও নবীন মাধব কেউই ভেবে পায় না এখানে বাবা যে জলস্পর্শ পর্যন্ত করছেন না টাকার আরও ব্যবস্থা করা দরকার কিন্তু সেজন্য নবীন মাধব আর অপেক্ষা করতে পারে না ক্ষেত্রমণির শরীরও খুব খারাপ দেখে এসেছে বলে সাধুচরণেরও আর থাকা চলে না কাজেই বিন্দু মাধবকে বাবার দেখাশোনার জন্য রেখে নবীন চলে আসে সাধুচরণকে নিয়ে কলেজের এক পণ্ডিতের সঙ্গে সেখানে বিন্দু মাধবের দেখা হয়ে যায় পণ্ডিত কিন্তু কমিশনারের কথায় খুব আশ্বস্ত হন না তিনি বলেন এক বর্ষ আর ছাড় দশ গুণ কবকার যেমন ম্যাজিস্ট্রেট তেমনি কমিশনার বিন্দু মাধব বললে কিন্তু তিনি কিছুই আহার করেননি চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে তার যাই যদি কমিশনারের কথাটা বলে তাকে কিছুটা শান্ত করতে পারি যেতে কিন্তু হল না তার আগেই জেলের চাপরা সেই বিন্দু মাধবকে ডাকতে এলো তাড়াতাড়ি বাবার সঙ্গে দেখা হবে ভেবে সঙ্গে সঙ্গে এলো বিন্দু মাধব কিন্তু এভাবে দেখা না হলেই বুঝি ভালো ছিল নিজের গায়ের উর্নি পাকিয়ে গলায় দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন গোলক বসু কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলবার ক্ষমতা বিন্দু মাধবের ছিল না তারপরই শোকে অধীর হয়ে কেঁদে উঠল সে উন্মত্তের মতো বিলাপ করতে লাগল দারোগা বিন্দু মাধবের হাত ধরে বলল এখনই এত অধীর হবেন না বিন্দুবাবু এখনো অনেক কাজ বাকি আছে আমাদের যা খুশি আপনারা করুন আমাকে বসে একটু খাদ্য দিন 
সাহেব ডাক্তার এসে পড়লেন এবং দেখা গেল সাহেবদের মধ্যে ভালো লোক কিছু থাকে তিনি এখানে গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে বুঝেছেন যে নীলকর সাহেবরা এখানে কি পরিমাণ অত্যাচার শুরু করেছে তাঁকে দেখলেই সাধারণ মানুষ বলে নীল মামদ এসেছে নয়তো বলে নীল ভূত এসেছে যাই হোক নিয়ম মাফিক কিছু ক্রিয়াকর্মের জন্য এবার বিন্দু মাধব মৃতদেহ দিতে রাজি হয় ডাক্তারের কথা শুনে সামান্য হলেও শান্ত না পায় গোলক বসুর বাড়িতে এই বিপর্যয়ের পরও নীলকর সাহেবদের অত্যাচার কিছু মাত্র কম বলে মনে হলো না গোলক বসুর মৃত্যুর খবর পেয়ে সাবিত্রী যে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন এ খবর গোপীনাথ দাস পায় এক গোয়ালায় সে বলে আহ মা ঠাকুরণ যেন অন্নপূর্ণ তা তোমরা কি অন্ন এঁকেছ যে তিনি পূর্ণ হবেন গোড়াল নিলে বুড়োরে খেয়েছি বুড়িরেও খাবে খাবে করতে নেগেছি গোপীর মতো চামার লোকেরও এতে কষ্ট হয় সে বলে আমার মনে থেকে যে দুঃখ হয়েছে মিথ্যে মকর দেওয়া করে মানি মানুষটার এবং কষ্ট তবে গোলক বসুর পরিবারে এই দুর্ঘটনাই যে শেষ নয় উড সাহেবের সঙ্গে গোপীনাথের পরামর্শেই তা স্পষ্ট হয় নবীন মাধব এত সব বিপর্যয়ের জের সামলাতে পারছে না তার প্রচণ্ড মাথা ব্যথার অসুখ করেছে অথচ এই অবস্থাতেই উঠ ঠিক করেছে পরের দিন গোলক বসুর পুকুরের পাড়ে নীল বুনবে গত বছর কোনো রকম টাকা না পেয়েও নবীন মাধব আরও পঞ্চাশ বিঘা জমিতে নীল চাষ করতে রাজি হয়েছে এখন গোলক বসুর শ্রাদ্ধের দিন পুকুর পাড়ে যদি সাহেব নীল চাষ করতে যায় নবীন মাধব খেপে উঠবেই সংঘর্ষ অনিবার্য সে কথা আন্দাজ করেই উঠ বাছা বাছা দশজন তাগড়া লাঠি আল জোগাড় করে রাখতে বলেছে গোপীনাথ বলে ছাগলায় দিয়ে এই শোকাতুর অবস্থায় সে আর লড়তে পারবে না লিটিল নিয়ে যাওয়ার দরকার হবে না ওজে না তুমি বুঝিতেছ না বাপের মরাতে রাসখালের সুখ হইল বাপের ভয়তে নীলের দাদন লইতো এখন যেমন ইচ্ছা তেমনি করিবে আরাম যাদাকে আমি কাল গ্রেফতার করিব গোপীনাথ এতে ভয় পায় কারণ এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট কিছু কিছু সুবিচার করেন এমন খবর সে পেয়েছে কিন্তু সে কথা বলতেই খেপে উঠে উঠ বলে তোম ভয় কর তোমকে পছন্দ না হয়ে কাম ছোড় দাও গোপীর মন বোধহয় নবীন মাধবের আসন্ন দুর্গতির কথা ভেবে খুবই খারাপ সে একটা সত্যি কথা বলে ফেলে হজুর আগের দিয়ন্ত মিথ্যে মামলায় কয়েদ আছে তার ছ মাসের মাইনে টাকা চাইতে এসেছিল তার ছেলে তাকেও ভাগিয়ে দিলেন আপনি নিজের চাকর কয়েদ বলে তার এই বিচার ও শালা পাঁচি নব খারাম এই বাহান মাহিনার টাকায় তোমাদের কি হইয়া থাকে তোমরা নীলের দামের টাকা ভক্ষণ করো যা বলেছেন আমরা কষাই ইংরেজের কুকু গোপীনাথের মনে আজ কি ভর করেছে কে জানে বললে তবু বলছে কচুর মহাজনরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে সেইভাবে নীল চাষ করতে বললে আমাদের সকলের এত যদি কোন খাতক প্রবঞ্চনা করে তখনই মহাজন তার উপর বিরু হয় নইলে নয় মহাজনরা খাতকে দক্ষ দূর করার জন্য মাঠে যায় আমাদের মতো সর্বস্ব লুট করতে যায় না উনি তোমায় ঝাড়ন তো শনি ধরি আসে নচেত তুমি এত অনুসন্ধান করি আছো কেন সে তো আমরা খাবই কিন্তু যা মনে হলো আমি তাই বললাম বুঝি নবীন বসুকে সচিবগঞ্জের গুদামের পাঠানটা ভালো হলো না অজু জানা তোমায় একটা সাহসী কার্য করিতে বললেই তুমি চুপ তুমি বড় নালায় কাছে গোপীনাথ তবু অনুনয় করতে ছাড়ল না বললে আপনি আপনি গরিবের মা বাপ চুর 
নবীন বোসকে একবার ডেকে যদি একটু কথা বলতেন গর্জন করে উঠল উঠ প্রচন্ড এক লাথি কষিয়ে দিল গোপীনাথের পেছনে বললে তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তের কা সাথ মুলাকাত করেগা শালা খাওয়াড বদমাস কাল তুই কি করিস আম দেখেগা কুছ বেগার বাই হোগা তো হাম তুম কো জেল মে ভেজ দেগা একটা নীল করে দেওয়ার আশঙ্কা যা করা গিয়েছিল তাই হলো বাধা নবীন মাধব দিতে গিয়েছিল এবং তাতে তাকে ধরে এমন প্রহার করা হয়েছে যাতে প্রাণটা কেবল ধুকধুক করছে কিন্তু সেও বোধ হয় আর বেশিক্ষণ নয় খবরটা যেন সাবিত্রী না পান সেজন্য যথেষ্ট সাবধান হয়ে সাধুচরণ এবং তোরাপ অজ্ঞান নবীন মাধবকে কোনো রকমে ধরাধরি করে একটি ঘরে এনে শোয়ায় সাধুচরণের কথা থেকে এ সমস্ত অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া গেল বিন্দুমাধব তেরাত্রির দিন ভাগীরথীর তীরে পিণ্ডদান করেছেন আজ মাসিক শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হয়েছিল শুধু সাবিত্রীর আকুতিতে সেই কাজই চলছিল শ্রাদ্ধের পর সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল আর যে কদিন এখানে বাস কুয়োর জলেই সব প্রয়োজন মেটানো হবে তাও ঠিক হয়েছিল সামান্য স্নানের যেটুকু জল দরকার আদুরি পুকুর থেকে তুলে আনবে কিন্তু নবীন মাধব এতে রাজি নয় সে বলেছিল সাহেবকে বুঝিয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ পর্যন্ত নীল চাষ বন্ধ রাখবে তাই আজ যখন নীল চাষের জন্য সাহেব এলো এই কথাই সে বলেছিল ও হুজুর আমি পঞ্চাশ টাকা সেলামি দিচ্ছি শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের দিন পর্যন্ত চাষ বন্ধ রাখুন সাহেব এতে যা উত্তর দিয়েছিল তাতে মরা মানুষ ও রাগ সামলাতে পারে না সাহেব বলেছিল রেখে দে তোর টাকা জবানের জেলে চোর ডাকাতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁসি হইয়াছে শ্রাদ্ধে প্রচুর সার কাটতে হইবে টাকা লাগিবে এই কথা বলে পায়ের জুতো দিয়ে নবীন মাধবের হাঁটুতে গোত্তা মেরে বলেছিল তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষায় সঙ্গে সঙ্গে নবীন মাধবের চোখ লাল হয়ে উঠল শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল এবং কোনো রকম চিন্তা না করেই সাহেবের বুকে সজরে কষিয়ে দিল এক লাথি সাহেব ছিটকে পড়ে গেল কাণ্ড দেখে দশজন লেঠেল ঘিরে ধরল নবীন মাধবকে কিন্তু বড়বাবু সকলেরই কিছু না কিছু উপকার করেছেন ফলে কেউ যখন গায়ে হাত দিতে পারছে না সাহেব নিজেই উঠে লেঠেলের হাত থেকে লাঠি কেড়ে বসিয়ে দেয় নবীন মাধবের মাথায় অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ল নবীন মাধব সেই মুহূর্তে তোরাপ ছুটে গিয়ে পাঁজা কোলা করে তাকে তুলে না নিয়ে পালালে হয়তো সেখানেই মৃত্যু হতো নবীন মাধবের অবশ্য হ্যাঁ তো সহজে তোরাপ নিয়ে আসতে পারেনি নবীন মাধবকে তোরাপকে সেখানে এগুতে দেখেই সাহেব নবীন মাধবের বুকে তলোয়ার চালায় তোরাপ হাত দিয়ে তা কিছুটা আটকায় তার হাত কেটে যায় নবীনের বুকে খোঁচা লাগে কিন্তু তত মারাত্মক হতে পারে না তা হাত কাটার পর ক্ষিপ্ত তোরাপ না কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে আসে সাহেবের সেই জন্যই তোরাপ সেখানে থাকতে আর সাহস করে না কারণ সাহেবের শোধে যে কি করে নেবে তা বোঝা শক্ত নয় সকলেই বুঝতে পারে একে স্বামীর শোক তারপর পুত্রের এই অবস্থা দেখে সাবিত্রী নিশ্চয়ই নিজেকে সামলাতে পারবেন না কিন্তু বাড়িতে যখন আনা হয়েছে নবীন মাধবকে তখন দেখা তো তাকে করতে দিতেই হয় সাবিত্রী শৈরিন্দ্রী সরলতা এবং অন্যান্য অনেকেই আসে সাবিত্রী পুত্রের এই অবস্থা দেখে নবীন মাধব বলে একবার ডেকেই মূর্ছিত হয়ে পড়েন শৈরিন্দ্রীর চোখ দিয়ে অঝরে জল ঝরছে সে বসে পড়ল নবীন মাধবের পাশে বিপদের উপর বিপদ নবীন মাধবের জন্য কবিরাজকে খবর দেয়া হয়েছিল সাধুচরণ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় কবিরাজকে যথ শীঘ্র পাওয়া যায় ধরে আনবার জন্য শৈরিন্দ্রী শাশুড়ির অবস্থা দেখে নিজেকে সংযত করবার যথেষ্ট চেষ্টা করছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারল না ডুকরিয়ে কেঁদে উঠে স্বামীর বুকের ওপর আছড়ে পড়ল তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করল সরলতা 
এক খুঁড়ি ছিলেন তিনি বললেন ভয় পাচ্ছ কেন মা তোমার সতীর চেটারি জোর থাকে নবীন আবার সুস্থ হয়েছে তাছাড়া মেয়ে বাদক তো সাহেব ডাক্তার ডাকতে গেছে দেখবি ও ঠিক ভালো হয়ে যাবে খুড়িমা আমি ব্রত করেছিলাম যেন রামের মতো পতি পাই কৌশল্যের মতো শাশুড়ি পাই দক্ষরথের মতো শ্বশুর পাই আর লক্ষণের মতো দেওর পাই ঈশ্বর আমার সব প্রার্থনায় পূর্ণ করেছিলেন আমি কপাল দশে কিছু রাখতে পারলাম না শৈরেন্দ্রের কথার মাঝেই সাবিত্রী চোখ মেলে চেয়েছেন কিন্তু সকলের সমস্ত অনুভব উবে গেল তার চোখের দৃষ্টি দেখে এত পাগলের দৃষ্টি তিনি কি পাগল হয়ে গিয়েছেন তাই তো কথাবার্তা তো সেই রকমই বলতে শুরু করলেন প্রসব বেদনার মতো বেদনার নেই গো কিন্তু যে অমূল্য রতন প্রসব করেছি নবীনের মুখে চুমু খেলেন শৈরেন্দ্রী আর থাকতে পারলো না বলল তোমার রাম যে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে গো ভাতের সময় তো কত ফুটবে চিন্তা কি সাবিত্রী কথার মাঝেই তাকে ধরে ওঠাবার জন্য সরলতা একটা হাত ধরেছিল সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন এমন সময় এসে পড়ে কবিরাজ কিন্তু কবিরাজকে নারী দেখতে দেন না সাবিত্রী বলেন নিশ্চয় নিশ্চয় কঠিন লোক নয় না বদ্রুমের গায়ে কেউ হাত দেয় সাবিত্রী চলে যাওয়ার পর কবিরাজ নবীন মাধবের নারী দেখেন এবং কিছুটা আশা দেন আপাতত রোগীর সেবার কিছু বিধান দিয়ে যান এবং বলেন সন্ধ্যায় অবস্থা বুঝে না হয় ব্যবস্থা করে যাবেন সেবার ভার নেয় শৈরিন্দ্রী এদিকে ক্ষেত্রমণি সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ তার শয্যা কণ্ঠ কি হয়েছে বিছানায় সে শুতে পারছে না বলছে সাধুচরণ বুঝতে পারে এই সচ্চা কণ্ঠ কি মরণের পূর্ব লক্ষণ মুখে বলে কিছু খাও মা তোমার জন্য বেদানা কিনে এনেছি আচ্ছা ওই চুনুরি শাড়ি ভালোবাসো বলে শাড়িও কিনে এনেছি কি পরবে গা তোমার শাড়ি মায়ের আমার সোনার পর হন কয়লা পাটা হয়ে গিয়েছে চোখের মনে ঢুকে গেছে ক্ষেত্র মা ভালো করে চেয়ে দেখো প্রায় কখন গেল কবেজ ডাকতে কেটে গেল আমার এসে পড়েন কবিরাজ সঙ্গে রায়চরণ কবিরাজ জিজ্ঞেস করেন আগেকার ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল কিনা সাধুচরণ বলে সব বমি হয়ে গিয়েছে পেটে কি ছুটি নেই কবিরাজ হাত দেখেন নারীর গতি অত্যন্ত ক্ষীণ বলেন নারী তো পাওয়াই যায় না দেখুন কবিরাজ মশাই পিতা মাতার তো শেষ পর্যন্ত আশা না আসব চাল বেজানো চল খাইয়ে দেখা যেতে পারে চাল একটু ভিজিয়ে দাও রেবতী এত শোকের মধ্যেও আক্ষেপ করে সাবিত্রীর যদি চৈতন্য থাকত তিনি এই অবস্থায় ক্ষেত্রমণিকে দেখতে একবার নিশ্চয়ই ছুটে আসতেন 
কবিরাজ বলেন তার যা অবস্থা তাতে কে যে আগে মারা যাবেন সেটা বলাই শক্ত বড়বাবুকে কেমন দেখলে ভালো নয় মাথায় আগাতে মস্তিষ্ক একেবারে বের হয়ে এসেছে এই অবস্থায় বাঁচা অসম্ভব দুপুর কিংবা সন্ধ্যাতেই তিনি মারা যাবেন ছেলে বিপিনের হাত দিয়ে একটু গঙ্গা জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম হেউ তো গড়িয়ে পড়ে গেল সাধুচরণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল ভালোই হয়েছে মা ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে এ অবস্থা দেখলে তিনি আগেই বুক ফেটে মরে যেতেন সাহেব ডাক্তার নাকি ডেকে গিয়েছেন নবীন মাধবকে হ্যাঁ ডাক্তার অত্যন্ত দয়াশীল বুঝলেন ক্ষেত্রমণিরও দেখে গেছেন ওষুধ তিনি কাউরে দেননি একটা পয়সা অবশ্য নেননি বরং ক্ষেত্র নাম করে দুটো টাকা আমার দিয়ে গিয়েছেন কোথায় কোথায় চাল ভেজানো জল নিয়ে এসেছিল রায়চরণ কবিরাজ বললেন জলটা তাও আমি ওষুধ বের করছি ওষুধের বাক্স খুলছিলেন কবিরাজ সাধুচরণ বললেন একবার দেখুন তো কবিরাজ মশাই ওষুধ বোধ আর বার করতে হবে না কবিরাজ দেখে ঘাড় নাড়লেন রেবতী আকুল হয়ে বলল ওমা এই কি হলো কথা বল ক্ষেত্র কথা বল কথা ও আর বলবে না রেবতী মাটিতে আছড়ে পড়ে ককিয়ে কেঁদে উঠল ওদিকে মৃত্যুর আর এক রূপ গোলক বসুর বাড়িতে কবিরাজ যেমন বলেছিলেন নবীন মাধব সেই মতোই মারা গিয়েছে মৃত শরীর কোলে করে বসে রয়েছেন সাবিত্রী তার কাছ থেকে এই দেহ সরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব বিলাপ করছেন সাবিত্রী অবুঝের মতো কখনো মুখে চুমু খেয়ে বলছেন বাছা আমার ঘুমিয়ে কাদা একেবারে কখনো গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলছেন ইস মার প্রাণী কি সয় সার পোকে এমনি করে কামড়েছে বাচার কচি গা দিয়ে রক্ত ফেটে বেরুচ্ছে একেবারে কখনো সাবিত্রী তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে বসছেন কখনো বা নিজের হাতের বাঁধা দেখে অবাক হচ্ছেন বলছেন বিধবা হই হাতে কি গয়না রাখতে হয় নাকি দাঁতি অনেক কষ্টে হাতের বাঁধন খুলে ফেললেন তিনি তারপর নবীন মাধবকে ভালো করে শুইয়ে দিয়ে বলেন সাপের ফেনা বাগের নাক ধুনোর আগুন চরক পাক দেখে বললেন এ কি আমি গন্ডি দিয়েছি ভেতরে এলে সরলতা কি বলল সাবিত্রী শুনতেও পেলেন না বললেন ও আমার ছেলেকে হিংসে করছিস বেরো সাবিত্রী কিন্তু তখনও ক্ষিপ্ত কি বরণ করছি তবু আমার ছেলে দিকে তাকাচ্ছিস তোরা তোর মরণ দেখে খোঁ নিয়ে এসেছে কিছু বোঝবার আগেই সাবিত্রী এগিয়ে এসে দু হাতে গলা টিপে ধরেছেন সরলতার মাটিতে তাকে ফেলে দিয়ে বলছেন আমার আমার কর্তাকে খেয়েছ এইবার এইবার তোদের বাজাকে খেতে এসেছ চিৎকার শুনে ছুটে এসেছে বিন্দু মাধব কিন্তু তার আগেই সব শেষ বিন্দু মাধব বুক চাপড়ে কেঁদে বলল সাবিত্রীর ভুরু কুচকে গেল বললেন কে তুমি কে 
বিন্দু বিন্দু বাজ মুখের ভাব পরিবর্তিত হচ্ছে সাবিত্রীর আস্তে আস্তে কেমন স্বাভাবিক লাগছে বললেন নবীন আমার নবীন নেই বাবা আমার সোনার বিন্দু মাঝ তুই বল নবীন নেই कपाल आड़े मटीते पड़े गल सवित्री प्राणहीन देह বিন্দুমাধব পাথরের মতো স্তব্ধ যা ভেবেছিল তাই হল জ্ঞান ছিল না এতক্ষণ ভালোই ছিলেন জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সর্বনাশ হল শৈরেন্দ্রী ছুটে এসেছে সে সহমরণে যাবে কিন্তু সামনে যে দৃশ্য তাতে সে স্তব্ধ দুই মৃতদেহ পাশাপাশি সাবিত্রী এবং সরলতা আদুরি ছুটতে ছুটতে এলো বড় হালদার নেই তুমি এক্ষুনি এসো বিপিন ভয় পেয়ে কাঁদছে বিপিন তার ছেলে শৈরেন্দ্রী অধীর হয়ে বলল তুই সেইখান থেকে তাকে ডাকতে পারিস নি একা রেখেছিস বাঁচতে হবে শৈরেন্দ্রীকে বিপিনের জন্যই তাকে বাঁচতে হবে আর বিন্দু মাধব মা নেই বাবা নেই দাদা নেই স্ত্রী নেই নীলের তীব্র বিষ সবাইকে মেরেছে তার প্রতিটা অঙ্গ অসার করে দিয়ে গেছে কিন্তু তারও ওই এক কথা বিপিন আছে একমাত্র বংশপ্রদীপ তার জন্যই তো এখনো বেঁচে থাকতে হবে তবে দগদগে নীলের ঘা বুঝি শুকোবে না কোনো দিন কোনো দিনই না নীলগানপুর নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর সেটা প্রকাশ করেন রেভারেন্ড জেমস লং সাহেব দ্য ইন্ডিগো প্ল্যান্টিং মেরার শীর্ষকে অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশব্যাপী উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং যার ফল কথায় জেমস লং সাহেবের জরিমানা ও কারাদণ্ড হয় জরিমানার টাঙ্গা অবশ্য আদালতেই গিয়ে দেন কালীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এটি প্রথম বাংলা নাটক যা ইংরেজিতে অনুদিত হয় নীলদর্পুর নাটকের ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রেরিত হয় স্বদেশে ও বিদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় ফলে সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন বসাতে বাধ্য হয় আইন করে নীলকরদের বর্বরতা বন্ধের ব্যবস্থা করা হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে এই নাটকের সঙ্গে হ্যারিয়েট স্টের বিখ্যাত উপন্যাস আঙ্কেল টমস কেভিনের তুলনা করেছিলেন তা থেকেই বোঝা যায় সেই সময়কার বাংলা সাহিত্য বাঙালি সমাজ জীবনে এই নাটক কি গভীর প্রভাব বিস্তার করতেই সক্ষম হয়েছিল শুনছিলেন দীনবন্ধু মিত্রের নাটক অবলম্বনে গল্প নীলদর্পণ গল্প পাঠের প্রবীণ মুখোপাধ্যায় গোলকচন্দ্র বসু সঞ্জীব চৌধুরী নবীন মাধব পার্থ মুখার্জি বিন্দু মাধব দর্শক সাধুচরণ অঞ্জন রায় চৌধুরী 
গোপীনাথ অনিন্দ ভট্টাচার্য তোরা জয় দাস আই আই ওট ইন্দ্রনীল ভাদুরি পিপি রোপ আকাশ পাত্র আমিন ও চাষী ডক্টর সৌরভ বাগ গোয়ালা ও অপর চাষী অ্যাস্টেরিক্স ডেপুটি ইন্সপেক্টর অভিজিৎ দে দারোগা সুজিৎ মুখার্জি রায়চরণ পেয়াদা ও কলেজের পণ্ডিত প্রমিত মুখোপাধ্যায় সাবিত্রী তন্দ্রিমা মন্ডল শৈরন্দ্রী দেবাদ্রিতা দাস পোদ্দার রেবতী রূপা গাঙ্গুলি ক্ষেত্রমণি ইন্দ্রাণী দে প্রদীময় রানী দেবিকা দাস আদুরি মেঘনা মুখোপাধ্যায় সূত্রধর আমি সুব্রত ধনীপরি গল্পটা আবহ সঙ্গীত ও সমগ্র পরিচালনায় প্রমিত মুখোপাধ্যায় সহযোগিতায় অ্যাস্টেরিক্স বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রত্যেকটি সহযোগী চ্যানেলকে লাইফ স্টুডিও ক্যাফে মিস্ট্রি স্টোরিজ অথেন্টিক শ্যাডোজ অফ কলকাতা এন্ড্রাক্স ক্রিয়েশনস তান্ত্রিকোলজিস্ট কলরব ও ছোট্ট প্রয়াস আমাদের এই প্রচেষ্টা কেমন লাগলো অবশ্যই আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল টুয়েলভ পি এম স্টুডিওস খুব শীঘ্রই ফিরছি আর একটি ভিন্ন সাদের নিবেদন নিয়ে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর ভালো গল্প শুনুন ধন্যবাদ